Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. Now let's start with the topic that is characteristics of a sound wave. There are basically five characteristics of sound wave. They are wavelength, amplitude, frequency, time and velocity. So in this particular topic, we are going to discuss all these characteristics one by one. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो साउंड वेव होती है उसका बेसिक नेचर क्या है दैट दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपगेट करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल हमारे मूव होते हैं तो जब वेव हमारी आगे प्रोपगेट करती है तब वहां पर कुछ लो प्रेशर रीजन क्रिएट होते हैं कहीं पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होते हैं लो प्रेशर रीजन का मतलब क्या हुआ ये वो रीजन है जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में पार्टिकल बहुत कम है और हाई प्रेशर रीजन का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस हाई प्रेशर रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन और लो प्रेशर रीजन को हम बोलते हैं रेयर फैक्शन अगर एक वर्ड में हम बोलें सो वी कैन से सो दैट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पीक इज कॉल्ड क्रेस्ट सिमिलरली द पॉइंट ऑफ लोएस्ट कर्व दैट इज वो पॉइंट जहां पर वैली फॉर्म होती है मिनिमम रीजन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड ट्राउ तो ये जो क्रेस्ट और ट्राउ है इन दोनों को जब मिला दिया जाता है देन द वेव इज फॉर्म सो वॉट इज वेव वेव इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ कंसिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्राउ इन अ पर्टिकुलर सीरीज अब देखिए हम एक वेव बनाते हैं वेव आप कैसे बनाएंगे जब भी कोई वाइब्रेशन क्रिएट होगा देन द वेव इज फॉर्म तो एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं उसको हम स्ट्राइक करते हैं विथ अ रबर पैड एंड देन ड्यू टू दैट वाइब्रेशन कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन आर फॉर्म एंड द वेव Occurs. तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं इन दिस डायग्राम दिस इज अ वेव ये जो वेव है इसके कई सारे पार्ट्स हैं हमने कुछ पार्ट्स नंबर कर रखे हैं दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी टिल आई अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम में जो पॉइंट है आपका ए बी सी ए बी सी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पीक तो उस कंडीशन में एबीसी को हम बोलेंगे क्रेस्ट सिमिलरली आपका जो पॉइंट है सी डी ई तो सी डी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वैली दैट इज मिनिमम पॉइंट तो इसको हम बोलेंगे ट्राउ अब ये जो वेव फॉर्म है इसमें देखिए दो अलग अलग वेव्स छिपी हैं सबसे पहली जो वेव है वो है आपकी दैट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड इट गोज ऑल द वे वाइल एंड एंड एट द पॉइंट ई तो ए से ई तक जो आपकी वेव दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड वन वेव सिमिलरली जो दूसरी वेव है आपकी वो पॉइंट ई पर स्टार्ट हो रही है और वो क्रेस्ट के थ्रू गई और चाव पे जाकर वो एंड हो गई दैट इज एट पॉइंट आई तो जो दूसरी वेव आपकी ई से स्टार्ट हुई और आई पर एंड हुई दैट इज कॉल्ड सेकेंड वेव तो डायग्राम के थ्रू अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो फर्स्ट वेव कैसे बना है बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्राउ मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्राउ को आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा वन वेव दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वन साइकिल और क्रेस्ट और ट्राउ को मतलब क्या हुआ दैट इज वन पीक प्लस वन वैली इज इक्वल्स टू वन वेव एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइकिल तो ये याद रखेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों आगे जो हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे उसमें ये सब चीजों की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी सो नाउ लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ वेवलेंथ को बेसिकली हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड लैमडा इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है वेवलेंथ इज बेसिकली द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वेव अब देखिए फिर से उसी डायग्राम पे हम आते हैं इसमें से हम फर्स्ट वेव एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट वेव में आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो वेव है वो ए से स्टार्ट हुई ऑल द वे वाइल एंड टर्मिनेट एट पॉइंट ई तो ये जो डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया फ्रॉम मैक्सिमम टू द मिनिमम दैट इज कॉल्ड वन 
वेव लेंथ सिमिलरली इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है फ्रॉम द डायग्राम इट सेल्फ इस डायग्राम में आप देखिए हम क्या कह सकते हैं दैट वन वेव लेंथ इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राउस मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम पॉइंट के बीच में आपको वन वेव लेंथ मिलेगी सिमिलरली दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम पॉइंट के बीच में भी आपको वन वेव लेंथ मिलेगी अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं बाय रेफरिंग दिस डायग्राम व्हाट इज हाफ वेव लेंथ तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम क्रेस्ट का एक सेंटर पॉइंट लें दैट इज मैक्सिमम पॉइंट और ट्राउ का एक सेंटर पॉइंट लें इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो दैट इज कॉल्ड हाफ वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ को अगर आप आधा कर दें वन वेवलेंथ को तो आपको आधी वेवलेंथ मिलेगी वो आपकी एक क्रेस्ट भी हो सकती है और एक ट्राउ भी हो सकती है सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड Amplitude is basically the magnitude of disturbance created by the vibrating objects. इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई wave है तो वो कितना maximum stretch तक ऊपर जा रही है या कितना stretch तक वो नीचे आ रही है that represents the magnitude. अगर आप ये डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में देखिए जो क्रेस्ट है वो आपका एक पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर गया और जिस हाइट तक क्रेस्ट गया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव ए कैपिटल ए सिमिलरली जो ट्राउ है आपका वो भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ मैक्सिमम गया एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई माइनस ऑफ कैपिटल ए वाई प्लस एंड माइनस साइन देयर बिकॉज प्लस रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव डायरेक्शन तो एम्पलीट्यूड अभी तक आप समझ ही गए होंगे हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल ए अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कितना तेज आवाज सुनाई दे रही है या कितनी धीरे आवाज सुनाई दे रही है दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेबल को कस के हिट करें सो वी हेयर लाउड साउंड अगर हम टेबल को धीरे से हिट करते हैं सो वी हेयर स्मॉल साउंड तो ये जो साउंड का वेरिएशन हो रहा है दैट इज बेसिकली ड्यू टू एम्पलीट्यूड सो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज ड्यू टू लार्जर वाइब्रेशन क्योंकि जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे वो उतने ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे एयर पार्टिकल्स में और फिर वो ज्यादा डिस्टर्बेंस हमारे कान तक पहुंचेंगे और हमारा जो ईयर ड्रम है उसमें भी ज्यादा वाइब्रेशन होगा सो वी हेयर लाउड साउंड सिमिलरली जो सॉफ्ट साउंड है तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशन हो रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी माइल्ड वेरी लेस तो वो एयर पार्टिकल में कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और सिमिलरली एयर ड्रम में भी डिस्टर्बेंस कम होगा सो वी हेयर सॉफ्ट साउंड सिमिलरली अगर मैं इसको वेब फॉर्म में बनाऊं तो इस डायग्राम में देखिए इस डायग्राम में जो पीक है जो क्रेस्ट है वो बहुत ऊपर तक गया है और सिमिलरली जो ट्राउ है वो भी बहुत नीचे तक आया है तो दैट रिप्रेजेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर हम सॉफ्ट साउंड का वेब फॉर्म बनाएंगे तो इसी के कंपेरिजन में आप देखिए दोनों में डिफरेंस आप साफ देख सकते हैं दैट इट रिप्रेजेंट हाई एम्पलीट्यूड इट रिप्रेजेंट लो एम्पलीट्यूड दिस इज द केस ऑफ लाउड साउंड एंड This is the case of soft sound.